Fala galera, beleza? Dudu da Marcelo na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão. Um vídeo para a gente falar um pouco, discutir, analisar esse baita início do Fortaleza na Série B 2018. Meu objetivo com esse vídeo não é criar um salto alto, não é aumentar a expectativa, não é zicar. Meu Deus do céu, é uma campanha histórica que tem que ser discutida por nós, torcedores de Fortaleza. Essa campanha já repercute tanto na imprensa local quanto na imprensa nacional e a gente tem que falar aqui, beleza? Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu peço para você para colocar o dedo no like para o YouTube entregar esse conteúdo a mais torcedores do Fortaleza. É super importante você deixar sua curtida. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber uma notificação a cada vídeo novo aqui do Bora Leão e eu quero tua opinião. Comenta lá embaixo o que, é que você está achando desse início do Fortaleza na Série B. Enfim, estou gravando esse vídeo após ali o Fortaleza e cresci uma 2x0 para o Fortaleza, onde o Fortaleza chegou a 19 pontos de 21 disputados. Seis vitórias e um empate, um aproveitamento ali superior a 90% dos pontos disputados, que já é, nesse recorte de Série B dos pontos corridos, que é de 2006 até 2018, o melhor clube nordestino nesse recorte de sete, de sete rodadas, né? não sete temporadas. Fortaleza ali com 19 pontos de 21 disputados, já faz história, já é o melhor clube nordestino nesse recorte e se iguala ali a várias campanhas de destaques que conseguiram os mesmos 19 pontos em 21 partidas, que eu vou dizer aqui para vocês quem foram, né, velho? Corinthians em 2008, que conseguiu acesso e foi campeão. Guarani em 2009, que conseguiu acesso. Chapecoense em 2013, que conseguiu acesso. Botafogo em 2015, que conseguiu acesso e foi campeão. E o Vasco 2016, que conseguiu acesso. O que isso quer dizer? As campanhas que tiveram até a sétima rodada, o mesmo aproveitamento do Fortaleza, acabaram, por consequência, conseguindo o acesso. Isso não quer dizer que o Fortaleza tenha acesso garantido, mas isso demonstra a grandiosidade dessa campanha do Fortaleza, né? É uma campanha irretocável, poderíamos estar até 100%, né? Se não fosse o juiz lá em Londrina, poderíamos estar ali com sete vitórias em sete partidas. Não aconteceu, mas fazemos história do mesmo jeito. E no próximo jogo, diante do Sampaio Correia, o Fortaleza pode ser ali a melhor campanha no recorte de oito rodadas. Se o Fortaleza chegar aos 24 pontos, chegar a 22 pontos, no caso, em 24 pontos disputados, se iguala ao Guarani em 2009, que seria ali junto com o Guarani, né? no caso, a melhor campanha no recorte de oito rodadas. Enfim, é, a gente tem que exaltar, a gente tem que é, se vangloriar disso e manter os pezinhos no chão, que não tem nada ganho. Mas, de novo, precisamos sim exaltar, elogiar, dar parabéns, que o momento é nosso. O futebol é muito cíclico, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Então, temos que sim aproveitar o momento, como diria o presidente Marcelo Paes em seu tempo de diretor de futebol, temos que curtir o momento com os pezinhos no chão, sabendo da responsabilidade que tem, confiando ali na diretoria do Fortaleza, no Rogério Senna e seus jogadores, e, e jogo a jogo, né? Jogo a jogo, o jogo de Sampaio Correia é mais uma decisão em casa, dia 2 de junho, às 16h30, na Arena Castelão, podendo ali o Fortaleza se igualar ao Guarani de 2009, com, fazendo história mais uma vez, e o torcedor é de suma importância nisso, temos que se fazer presente na Arena Castelão nesse jogo, para empurrar, para ser o 12º jogador, teremos mosaicos no plural, teremos uma linda festa, e o torcedor precisa ali encher a Arena Castelão, 40, 50, 60 mil, não sei, mas o clube está fazendo história, a torcida também está, mas podemos aumentar ainda mais essa média, e se equiparar ali a essa campanha histórica que vem fazendo o Fortaleza de 2018, Fortaleza do Rogério Senna, Fortaleza do Gustavo, Fortaleza do Marcelo Paz, Daniel de Paula Pessoa, do Marcelo Boeck, do Líger, do Jussani, enfim, todos estão fazendo história, assim como a torcida do Fortaleza. E é isso, esse vídeo foi mais para mostrar, para equiparar, para a gente se colocar no lugar de quão relevante é essa campanha do Fortaleza, de quão vitoriosa é essa campanha do Fortaleza no início da Série B 2018. Tem garantia de acesso? Nenhuma. É jogo a jogo, é, vai ser difícil teremos partidos ali difíceis, infelizmente vai ter uma hora que a gente vai acabar perdendo, ou não, mas a lógica é que perca, e é saber e jogo a jogo, né? é super importante, é repetitivo, o técnico Rogério Senni fala isso, o presidente Marcelo Paes fala isso, mas é isso, jogo a jogo, e a torcida tem que estar tá junto sempre. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve, compartilha, um abraço, até a próxima e bora Leão! Valeu!